Está bueno porque miremos ahora la pantalla, ¿de qué vamos a estar hablando? Estas son las diferencias en principio que hablaron los, los candidatos, tanto el equipo económico de Scioli como el equipo económico de Macri, que en algunas cosas hay diferencias y en otras, la verdad, hay bastantes eh, coincidencias. ¿Qué va a pasar con el dólar? El equipo de Scioli, que ahora les voy a preguntar para profundizar, habla de una flotación administrada, quiere decir que no hace falta una fuerte devaluación y ajuste del tipo de cambio. En cambio, el equipo de Macri habla más de liberarlo y tal vez en el corto plazo, que también les quiero preguntar a qué niveles se estaría liberando el dólar o si esto realmente se puede hacer o es solamente una cuestión de campaña. Y también nos vamos a meter en el tema de cepo cambiario, fondos buitre y también el tema de impuestos a las ganancias, planes sociales y demás. La primera pregunta, hoy, la situación económica de los candidatos, ¿es fácil? ¿Cómo hacer esa transición? ¿O es complicada para cualquiera? Empecemos por River, que yo soy de River, vamos. Usted de ventaja. Totalmente. No, la situación es compleja. Es compleja porque, digamos, lo que tenemos hoy es una situación externa que se ha venido deteriorando, donde empezamos, viste, caída del precio de la soja, Brasil en recesión, devaluación del real, eh, China desacelerándose y perspectiva de suba de tasa de interés. O sea, nada bueno por ese lado. Eh, por el lado local vos tenés un desajuste, desajustes importantes, ¿no? tenés eh, déficit fiscal muy alto, atraso cambiario, pocas reservas, dólar blue, eh, si querés te sigo contando, digamos, pero la verdad que los problemas se, se están sumando, o sea que no va a ser fácil para nadie, pero tampoco es imposible, yo creo que comparado con otros periodos, digamos, este debería ser un periodo en el cual este, digamos, estos desequilibrios pueden resolverse sin que sea un tema traumático, ¿no es cierto? Hace poco, digamos, este, usando un poco el libro que hemos hablado a través de las crisis, yo comparaba crisis que son temblores y otras que son tsunamis. Yo te diría que esta se parece más a un temblor, no le tengo miedo a un tsunami, porque me parece que hay algunas ventajas comparadas con el pasado. Una es, digamos, que Argentina tiene poca deuda en dólares, o sea, tiene y poca deuda en general, no solamente el país, sino las provincias y las empresas, y eso obviamente que ayuda, porque todo el mundo espera que el tipo de cambio se mueva eh, y no debería tener un efecto financiero importante. Y segundo, que el mundo todavía, en el mundo todavía las tasas están casi cero. O sea que eh, hay, hay oportunidades para traer capitales. Es 